ஹலோ விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி சிஎஸ்எஸ்சி மேக்ஸில் கேட்கக்கூடிய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்ட் ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப சம் எப்படி போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அட் த பாயிண்ட் டீட்டா அண்ட் த கர்வ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஈக்வல்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பாட்டிலலாம் என்ன பார்த்துருக்கோம் கார்டீஷியன் ஃபார்மில் இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் கண்டுபிடிக்கணும் போலார் ஃபார்மில் இருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் போலார் ஃபார்ம்னால் நம்மளுடைய கிவன் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் எப்படி நம்ம இது போலார் ஃபார்மில் கண்டுபிடிப்போம் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டா டிபெண்ட் டு டீட்டான்ற மாதிரி இருக்கும் கார்டீஷியன் ஃபார்மில் ஒய் எக்ஸ் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் நம்ம கார்டீஷியன் ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம்னு பிரிச்சு தெரியும் இதுக்கு வேறு ஃபார்ம்லாம் இதுக்கு வேறு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி சம் எப்படி போடணுன்றதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி இருக்க பா பாட்டில் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் ஓகே தெரியல டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீடியோவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சிஎஸ்எஸ்சி பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கவிச்சர் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருவோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ் ஒய் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கர்வ் கொடுக்கல எக்ஸ் பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம ரோவோட ஃபார்ம்லாம் இது எக்ஸ் ஒயில் தானே இருக்குது ஆர் இருந்த ஆர் டீட்டாவில் இருந்தால் தான் நம்ம போலர் ஃபார்ம் சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ இது வந்து கார்டீஷியன் ஃபார்மில் தான் இருக்குது கார்டீஷியன் ஃபார்மோட ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம் ரோ ஈக்குவல் டூ ரேடியஸ் ஆஃப் கவிச்சரோட ஃபார்முலா என்ன ரோ ஈக்குவல் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ ஒய் டூ டிவைடட் பை ஒய் டூ இதில் ஒய் ஒன் என்ன ஒய் டூ என்னது நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒய் ஒன் என்ன டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வேணும் ஆனால் இங்கே இந்த ஒய் இருக்குது நம்ம கொஸ்டினில் ஒய் இருக்குன்னா இந்த ஒய்யை நம்மளால் எக்ஸை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது டிபெண்ட் டீட்டாவோடு தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸோட ஒரு டீட்டாவை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டிஒய் பை டி டீட்டா பை டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டான்னு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டிஒய் பை டி டீட்டாவையும் டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டாவையும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம டிஒய் பை டி டீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் டிஒய் பை டி டீட்டான்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டா அப்படி தானே பண்ணுவோம் அப்போ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டி டீட்டா கிடைக்கும் த்ரீ ஏ வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த த்ரீ ஏ அப்படி வச்சுக்கலாம் சைன் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது காஸ்ட் டீட்டா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் சைன் த்ரீ டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் த்ரீ டீட்டா கிடைக்கும் காஸ் த்ரீ டீட்டா இன்டூ த்ரீ டீட்டாவுக்கு முன்னாடி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா நம்ம த்ரீ டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா அந்த கோஎஃபிஷியண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நீங்கள் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிருக்கு இப்போது இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிறேன் த்ரீ ஏ காஸ்ட் டீட்டா இந்த த்ரீ ஏவை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு இப்படி எழுதியிருக்கேன் இது வந்து நம்மளுக்கு டிஒய் பை டி டீட்டா தான் கிடச்சிருக்கு இதுக்கு அடுத்தது டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டா எக்ஸுன்றது என்னது இந்த வேல்யூ எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டாவோட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் த்ரீ ஏ அப்படியே வச்சுப்போமா த்ரீ ஏ அப்படியே வச்சுப்போம் காஸ்ட் டீட்டாவை பண்ணால் மைனஸ் சைன் டீட்டா கிடைக்கும் மைனஸ் ஏ அப்படி இருக்கும் காஸ்ட் த்ரீ டீட்டாவை பண்ணால் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு சைன் த்ரீ டீட்டா இன்டூ த்ரீனு வரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனா என்ன கிடைக்கிதோ அதுதான் டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டான்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்குவாங்க டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டா த்ரீ ஏ மைனஸ் சைன் டீட்டா ஏ சைன் த்ரீ டீட்டா அது இதை எழுதியிருக்கோம் இப்போ டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டிஒய் பை டி டீட்டாவோட வேல்யூவையும் டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டாவோட வேல்யூவையும் டிவைட் பண்ணுவோம் நியூமரேட்டரில் நம்மளுக்கு டிஒய் பை டி டீட்டா தானே இருந்துச்சு அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதுகிறோம் இது டினாமினேட்டரில் டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டாவோட வேல்யூ எடுத்து எழுதுகிறோம் எடுத்து எழுதிட்டோம்னா இதில் எல்லாத்துலேயும் த்ரீ ஏ காமனாக இருக்குது நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர் த்ரீ ஏ வெளியில் எடுத்துனா கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்
இதை நம்ம எழுதுவோம் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இங்கே காஸ்ட் டேர்ம் காஸ்ட் டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒரே சேம் வேல்யூவே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பின்னு ஒன்று கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே டூ சைன் ஏ காஸ்ட் பி சேம் வேல்யூ இருக்கா டூ சைன் ஏ காஸ்ட் பி ஆட் பண்ணி எழுதியாச்சு இங்கே ஆட் பண்ணால் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி அப்போது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சைன் ஏ காஸ் பின்னு எழுதலாம் சைனில் ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு வேல்யூ எடுத்து அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் வர சைன் வேல்யூவும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற சைன் வேல்யூவும் டூ சைன் ஏ காஸ் பிக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதே போல் காஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணணும் காஸில் என்ன வரும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பியோட ஃபார்முலா என்ன காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி காஸில் வந்து ப்ளஸில் தான் மைனஸ் வரும் ஓகேவா காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னா காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி சைன் ஏ சைன் பி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆட் பண்ணும் போது சயின்ஸ் காஸ் கேன்சல் ஆகிடும் சப் சப்போஸ் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறோன்னா இது சைன் சேஞ்ச் ஆகி கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம் இப்போ இந்த சம்க்கு எது தேவைப்படுதோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சைனில் என்ன தேவைப்படுது பார்க்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டான்னு இருக்குது இப்போ இந்த த்ரீ டீட்டாவையும் டீட்டா த்ரீ டீட்டாவை எப்படி பிரிக்கலாம் டீட்டா டூ டீட்டான்னு பிரிக்கணும்னு வச்சுக்கோ டூ டீட்டாங்கிறது ஏன்னு வச்சுக்கிட்டோ டீட்டாங்கிறது பின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போது என்ன கிடைக்கும் சைன் டூ டீட்டா ப்ளஸ் டீட்டா ப்ளஸ் சைன் டூ டீட்டா மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னென்ன எழுதலாம் இதை டூ சைன் ஏவோட வேல்யூ என்ன டூ டீட்டா காஸ் பியோட வேல்யூ என்ன டீட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆட் பண்ண வேல்யூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ சைன் காஸ் இப்படி தான் கிடைக்குது ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும் சைன் த்ரீ டீட்டா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ டீட்டா ப்ளஸ் சைன் டீட்டா இங்கே வந்து நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா வேணும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஆட் பண்ணாமல் சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த டேர்ம் இருக்கும் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஓகேவா டூ காசியே சைன் பின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோன்னா நம்மளோட ஆன்சர் டூ சைன் நம்மளுக்கு இ இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ டூ காஸ் ஏ சைன் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் டூ காஸ் ஏ சைன் பி இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன டூ டீட்டான்னு எடுத்துருந்தோம் பியோட வேல்யூ டீட்டா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போது ஏ காஸ் டூ டீட்டா சைன் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இது தானே நம்மளுக்கு அங்கே இருக்குது சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் டீட்டா அப்போ சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டாக்கு பதிலாக டூ காஸ் டூ டீட்டா சைன் டீட்டான்றதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ டினாமினேட்டரில் சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா இருக்குது அதுக்கு பதிலாக டூ காஸ் டூ டீட்டா சைன் டீட்டான்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் நியூமரேட்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டீட்டாவிலேருந்து தான் த்ரீ டீட்டாவை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்போ அது என்னவாகும் இங்கே கம்மியாக இருக்க வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்போ ஏ மைனஸ் பியை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும்னு அர்த்தம் ஏ காஸ் ஏ மைனஸ் பியை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோம் அதோட ஏ ப்ளஸ் பியை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் காசு ஏ மைனஸ் பி இங்கே இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே இருக்குது இதிலேருந்து இதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் சேமாக இருக்க வேல்யூ தான் கேன்சல் ஆகும் சப்ராக்ட் பண்ணும் போது இங்கே ரெண்டும் சேமாக இருக்கா இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னா இது மைனஸ் இன்ட்டுன்னு ஆகிடும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது டூ சைன் ஏ சைன் பி இப்போ இதுக்கு ஏ பியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஏக்கு பதிலாக டூ ஏ டூ டீட்டா பிக்கு பதிலாக டீட்டா அப்போது சைன் டூ டீட்டா வரும் சைன் த்ரீ டீட்டா ஆட் பண்ணும் போது அதுக்கடுத்தது இங்கே ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ டீட்டா கிடைக்கும் மைனஸ் முன்னாடி இருக்கா காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னா என்ன கிடைக்கும் காஸ் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் என்ன கிடைக்கும் நம்ம இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்தோடனே இந்த ஃபார்முலா எடுத்து எழுதணும் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒய் ஒன் தேவைப்படுது ஒய் ஒன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இங்கே ஒய் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இல்லை டீட்டாவில் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம டீட்டாவில் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டிஒய் பை டிடிடாவையும் டிஎக்ஸ் பை டிடிடாவையும் கண்டுபிடிச்சி டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை மேக் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்தது டிஒய் பை டிடிடா கண்டுபிடிக்கிறோம் டிஎக்ஸ் பை டிடிடா கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறோம் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மைனஸில் இருக்குது இதை நம்ம ஒரு ச சிம்பிளி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு இருக்க மாதிரி இருக்கா மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஸ்டெப் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இப்போ இதை பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு தெரியணும் இப்போ இங்கே த்ரீ டீட்டா இருக்குது இங்கே டீட்டா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து டூ டீட்டா டீட்டாவை எடுத்துருந்தால் தான் ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ டீட்டா கிடைக்கும் மைனஸ் பண்ணும்போது டீட்டா கிடைக்கும் அப்போ டூ டீட்டாங்கிறது ஏ டீட்டாங்கிறது பி அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏ மைனஸ் பி முன்னாடி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி பின்னாடி இருக்குது ரெண்டுக்கும் நடுவில் மைனஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சம்ம மாற்றி எழுதி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதாவது ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ டேன் டூ டீட்டான்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஒய் ஒனில் என்ன வேல்யூ கிடச்சதோ அதை அகைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே டேன் டூ டீட்டா தானே இருக்குது அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேன் டி டூட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சீக்கன் ஸ்கொயர் டூ டீட்டான்னு கிடைக்கும் டேனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது சீக்கன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் டூ டீட்டாவை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ டீட்டாவை அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி டீட்டா பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த டி டீட்டா பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டாவுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்து போட்டோம்னா அதுதான் நம்மளோட டி டீட்டா பை டிஎக்ஸ் அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கல் தானே டிஎக்ஸ் பை டி டீட்டான்றது ஒன் பைன்னு போட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியது தான் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் பாருங்கள் இது டூ இன்ட்டு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் டூ டீட்டான் எடுத்து எழுதிடும் இதில் இருந்து த்ரீ ஏ காமனாக இருக்குது வெளியில் எடுத்துக்கலாம் வெளியில் எடுத்த அப்புறம் நம்மளுக்கு சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன்ல இது இது இப்போ என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சைன் இருக்குது சைன் இருக்குது சைனும் சைனும் மைனஸில் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ உள்ளே என்ன எழுதணும் இங்கே ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணி அதிகமாக இருக்கிறது தான் ஆட் பண்ணுது அப்போ சைன் த்ரீ டீட்டா அப்போது டீட்டாவை டூ டீட்டாவையும் டீட்டாவையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் பண்ணி சைன் டூ டீட்டாவையும் டீட்டாவையும் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்படி கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் டீட்டா வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இப்படி இருக்குன்னா காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல சைன் மைனஸ் இருந்துச்சு இல்லையா இது தான் கேன்சல் ஆகிருக்கும் இது அப்படியே இருந்திருக்கும் நம்மளுக்கு அப்போ டூ சைன் ஏ காஸ் பி அந்த மெத்தடில் கிடைக்கும் அதை எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுது இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் டூ டீட்டா இருக்குது இந்த காஸ்ட் டீட்டாவையும் சைன் டீட்டாவையும் ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்து சீக்கன் கொசிக்கனாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சீக்கன் டூ டீட்டான்னு மேலே வந்துடும் சைனோட ரெசி ப்ரோக்கல் கொசிக்கன் இங்கே ஒரு டீட்டா தான் இருக்குது அதனால் ஒரு டீட்டா போட்டிருக்கேன் இங்கே ரெண்டு டீட்டா ஸோ டூ டீட்டான்னு போட்டிருக்கேன் இந்த த்ரீ ஏ காமனாக அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கேயும் சீக்கன் 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 கியூப் டூ டீட்டா கொசிக்கன் டீட்டான்னு கிடச்சிருக்கு இது ஒய் டூவோட வேல்யூ ஒய் ஒன் இருக்குது ஒய் டூ இருக்குது ஸோ நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ரோ ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை ஒய் டூ இதான் நம்மளோட ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவில் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒய் டூவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது இதுதான் நம்ம ஒய் டூவோட வேல்யூ அதை எடுத்து அங்கே அப்படியே எழுதியிருக்கோம் இந்த த்ரீ ஏ ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது அதனால் நம்ம திருப்பி என்ன பண்ண
இப்போ நம்ம சைன் சைன் ஏ பிளஸ் பி காசு ஏ மைனஸ் பி சொன்னால் இல்லையா அது தெரிஞ்சவங்க ஓகே தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சைன் ஏ பிளஸ் பியோட ஃபார்முலா என்னது உங்களுக்கு சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி சைன் ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இன்னொன்று நம்ம காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா பார்க்கலாம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பியோட ஃபார்முலா காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி ப்ளஸில் வந்தால் நம்மளுக்கு மைனஸ் கிடைக்கும் காஸில் அடுத்தது காஸ் ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா சேம் சைனை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போது இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னா என்ன இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் பியும் ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஏ மைனஸ் பியையும் ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சேம் இருக்க சைன் ஏதாக இருக்குது ஸோ இது கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சைன் ஏ காஸ் பி கிடைக்கும் ஓகேவா ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் சப்போஸ் ரெண்டையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் இப்போது சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் வரும் இங்கேயும் மைனஸ் சைன் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும் மைனஸ் இல்லை மைனஸ்னு ஸோ இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு இது கிடைக்குது அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஏ சைன் பின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் காஸ்லேயும் அதே போல் தான் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னா காஸ் ஏ ப்ளஸ் பியை காஸ் ஏ மைனஸ் பியோட ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும் ஆட் பண்ணும்போது சைன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு டூ காஸ் ஏ காஸ் பின்னு கிடைக்கும் சப்போஸ் ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி கண்டுபிடிக்கிறோம் நான் ஆகும் சைனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இப்போ தான் நம்ம தான் சைனை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஆகிடும் இந்த இடமும் மைனஸ் ஆகிடும் இங்கேயும் மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இங்கே இங்கே எங்கே சேம் சைன் மா மாறி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டும் மாறி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ரெண்டும் சேம் சைனாக இருக்குல்ல அப்போ மைனஸ் டூ சைன் ஏ சைன் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா இப்போ ஏ மைனஸ் பிலேருந்து இதே நம்ம மைனஸ் இல்லாமல் எழுதுனா என்ன ஆகும் மைனஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு மாறிடும் மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ சைன் ஏ காஸ் பின் ஆகிடும் டூ சைன் ஏ சைன் பி நம்மளோட கொஷினில் இப்படி இருக்கும் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்குது சாரி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி இது ஏ நான் ப்ளஸ் சைன் இருக்கிறத ஃப்ரண்டில் எழுதுகிறேன் ஈக்குவல் டு டூ சைன் ஏ காஸ் பி இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் சைன் ஏ சைன் பி ஸோ நம்ம கொஷினில் இப்போது என்ன இருந்துச்சு நம்மளுக்கு சைன் த்ரீ டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்படின்னு நம்ம கொஷினில் இருக்கிறோம் என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணுறது எங்கே இருக்குது மைனஸ் பண்ணுறது எங்கே இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த ஃபார்முலா இது ஒரு ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு டூ காஸ் ஏ சைன் பி இப்போ ஏன்றது என்னவாக இருந்திருக்கும் டூ டீட்டா ப்ளஸ் டீட்டாவை ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு த்ரீ டீட்டா கிடச்சிருக்கும் டூ டீட்டா மைனஸ் டீட்டா பண்ணும் போது நம்மளுக்கு டீட்டா கிடைக்கும் ஸோ ஏன்றது டூ டீட்டா பின்றது டீட்டா அப்போது ஏக்கு காஸ் டூ டீட்டா சைனுக்கு சைன் டீட்டா அப்படின்னு தான் எழுதணும் இப்போ நம்ம கொஷினில் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவோட ஆன்சர் என்னவோ அதை பார்க்கணும் சேம் அதே போல் தான் ப்ளஸ் எங்கே இருக்குது மைனஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன ஃபார்முலா இருக்கோ அதோட ஆன்சர் என்னவோ அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது நம்ம இந்த ஸ்டெப்பில் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து இந்த ஸ்டெப் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் நம்ம அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே புரியலன்றவங்க தனியாக டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் பின்னாடி அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது தெரியுதுன்றவங்க அதோட நிறுத்திக்கலாம் ஓகேவா இப்போது நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சரில் பார்ட் ஃபோர் பார்த்துட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சரில் என்னென்ன கொஷின்லாம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மூணு மெத்தடையும் நீங்கள் தரவாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா மூணு மெத்தடில் ஏதோ சுற்றி சுற்றி கேட்க போகிறாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கவேச்சர்ன்றது அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ் இந்த மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டானா என்ன